ഹമദുലിൽ ഇസ്ലാമീന وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف اليهود والنصارى والمشركين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بزرگان محترم কোরআন কারেন থেকে যে আয়াতখানা পড়েছি আমি খুব প্রসিদ্ধ আয়াত কম বেশি সকলেই এই আয়াতখানা জানেন অনেকের মুখস্থ আছে আলিয়াল তোলা কুম দি না কুম এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তালা তিনটা নেয়ামতের কথা বলতেছেন এই আয়াতখানা নবী আলাহ সাল্লাত সালামের জামানার শেষের দিকে নাজেল হয়েছে আহাকামের দিক দিয়ে শেষ আয়াত হুকুম আকাম যে নাজেল হয় ওই দিক দিয়ে এটাই শেষ আয়াত এরপরেও দু একটা আয়াত নাজেল হয়েছে ওটা হুকুম আকামের না ওটা হল দিনের পরে চলার জন্য উৎসাহ দিয়েছেন আল্লাহ না চললে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে ক্ষতির সাইডটা তুলে ধরেছে কিন্তু ওইখানে কোন হুকুম আকাম নেই হুকুম আকামের দিক দিয়ে এটাই শেষ আয়াত তা বিদায় হাজার সময় নাজেল হয়েছে ওই দিন শুক্রবার ছিল এবং টাইমটা ছিল আসরের পরে যে টাইমে দোয়া কবুল হয় ফেরেস্তাদের এক গ্রুপ আসমান থেকে অবতরণ করে আর এক গ্রুপ আসমানে দিনের আমল নিয়ে চলে যায় আসরের পরে জাবালে রহমতের পাদদেশে গোড়ায় নবী আলাহ সাল্লাত সালাম প্রায় দেড় লাখ সাহাবা একরামকে নিয়ে হজের যে ফরজ কাজ উকুফে আরাফা এই উকুফ করতেছিলেন আজবা নামক উটনির পিঠে সওয়াল ছিলেন ওই মুহূর্তে এই আয়াত না জানিয়েছে বিদায় হজ 
শুক্রবারের দিন আসরের পরে জাবালে রহমতের কাছে জাবালে রহমত যে পাহাড়ে হজরত আদম আলাহ সাল্লামের তোবা কবল হয়েছিল পাশে নবী আলাহ সাল্লাম উটের পিঠে বসা ছিলেন ও কুফে আরাফা করতেছিলেন তখন এই আয়াত নাজেল হয় তো ওই সাংঘাতিক ভারী জিনিস অত্যন্ত ভারী জিনিস নাজেল হওয়ার সময় তো উঠ দাঁড়ানো ছিল যখন নাজেল হওয়ার শুরু হইল তো উট জমিনে বসে পড়তে বাধ্য হল এই আয়াতের ওজনের কারণে উট বসে গেল জমিনে বসে গেল এত ভারী এই আয়াত নাজেল হওয়ার পরে যারা বড় বড় সাহাবি ছিলেন হজরত অম্বর ফারুক রাজার মতো তারা কানতে লাগলো নবী আলাহ সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন যে এই আয়াত তোমাদেরকে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে কানতেছে কেন তোমাদেরকে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে আল্লাহ তার নামতকে তোমাদের উপরে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন দিনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিয়েছেন ইসলাম ধর্মকে তোমাদের জন্য মনোনীত করে দিয়েছেন কে আমার তাক ইসলাম চলবে এর মধ্যে কামি আমি সব তোমাদের জন্য সুসংবাদ কানতেছ কেন বলে রসুল আল্লাহ সাল্লাম এ এক শুনে আমরা বুঝতে পারতেছি আপনি আমাদের মধ্যে আর বেশি বেশি দিন থাকবেন না আপনাকে তোরা কাজ দিয়ে আল্লাহ পাঠাইছেন এই আয়াত ইঙ্গিত করতেছে ওই কাজটা শেষ দিন পরিপূর্ণ হয়ে গেছে নেয়ামত পরিপূর্ণ হয়ে গেছে এটার জন্য তো হুজুরকে পাঠানো হয়েছে তো সেটাই যখন পরিপূর্ণ হয়ে গেছে তাহলে আপনি আমাদের মধ্যে আর থাকবেন না বেশিক্ষণ ওই আপনার বিরহের বেদনায় ওইটা চিন্তা করে আমরা কানতেছি নবী আলাহাম তাদের কথার মৌন স্বীকৃতি দিলেন ওপেন না হলো ইঙ্গিতের স্বীকৃতি দিলেন তোমরা যারা বুঝছ একটা ভুল বুঝো নাই স্বীকৃতি দিলেন এই আয়াত নাজেল হওয়ার একাশি দিনের মাথায় নবী আল্লাহ সাল্লাম দুনিয়া থেকে চলে গেলেন একাশি দিনের মাথায় চলে গেলেন এই রবি হলে এখন যে মাস চলতেছে এই মাসে চলে গেলেন জিলা যে হজ হলো মাঝখানে মহারাম সফল মাঝখানে দুই মাস মহারাম সফল দুই মাস থাকলেন আর ওদিকে জিল হজের কয়েকদিন আর এদিকে রবিউল আউালের কয়েকদিন এই দুই মাসের কয়েকদিন মিলে আর এক মাস হবে না বিশ একুশ দিন হবে 
চলে গেল এই সে আয়াত আয়াত সম্পর্কে ইহুদি ওলামারা হজরত ওমরে ফারুক রাজকে বলছিল ওনার খেলাফতের আমলে হুজুর আপনাদের কোরআন শরীফে এমন একটা আয়াত আছে ওইটা যদি আমাদের ইহুদি দুপুরে না যে লইতো তাহলে আমরা ওটাকে ঈদ ঘোষণা করতাম বিশাল আকারে আনন্দ ফুর্তির সাথে প্রত্যেক বৎসর আমরা ঈদ পালন করতাম এমন একটা আয়াত আপনাদের কোরআন শরীফে আছে হজরত অমর ফারুক রাজি ওলামাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন তোমরা কোন আয়তের কথা বলতেছ তখন তারা এই আয়াতটা তুলে ধরল আলিয়ামতি নাজেল হতো ওই দিনটাকে আমরা ঈদ ঘোষণা করতাম বিশাল আয়োজন করে প্রত্যেক বৎসর আমরা এটা পালন করতাম আপনারা তো কিছুই করেন না বলে ঈদ করেন না তখন হজরত ওমরে ফারুক রাজি আল্লাহ বললেন যে এই আয়াত কোন দিন কখন কোথায় না জল হয়েছে এটা আমাদের খুব ভালো করে জানা আছে তা শুক্রবারে আরাফার দিনে না জল হয়েছিল শুক্রবারে আরাফার দিনে না জল হয়েছিল তো শুক্রবার মুসলমানদের জন্য সাপ্তাহিক ঈদ বাৎসরে কীর্ত দুইটা ঈদ উল ফিতর ঈদ উল আজহা রোজা পালন করতে পারা গেল এর খুশি তাল্লাহটা ঈদ দিছেন ইসলামে কোন ব্যক্তি কেন্দ্রিক ঈদ নেই ইবাদত কেন্দ্রিক রমজানে রোজা পালন করার তৌফিক আল্লাহ দিছেন সেই খুশিতে একটা ঈদ আবার কোরবানি করার তৌফিক দিয়েছেন হজ করার তৌফিক দিয়েছেন ওই হজের তৌফিকের উপরে কোরবানির তৌফিকের উপরে আর একটা ঈদ ঈদ উল আজহা তো ওমরে ফারুক রাজি আল্লাহ ইঙ্গিত করলেন যে ওই আয়াতটা শুক্রবার না জল হয়েছে যেটা সাপ্তাহিক ঈদ আর আরাফার দিন না জল হয়েছে আরাফার দিনকে বলা হয় সাইয়দুল আইয়াম যত দিন আছে তার সর্দার সাইয়দুল আইয়াম যেটা হাজিদের জন্য ঈদ হাজিদের জন্য ঈদ কারণ আরাফার ময়দানে আল্লাহ তালা তার মেহমানদের হাজির সাহেবানদের সকল গোনা মাফ করে দেন সকল গোনা মাফ করে দেন তো ওটা পরিভাষাগত ঈদ না আভিধানিক ঈদ এটা অর্থাৎ ঈদ মানে খুশি 
আল্লাহ যখন সমস্ত গোনা মাফ করা ওয়াদা করেছেন সে অর্থে মোমিনরা খুশি তো ওমর ফারুক রাজিয়ালা বুঝাইলেন যে আমরা কোন ঈদ বানাই না ঈদ বানানোর নিজের পক্ষ থেকে ঈদ তৈরি করার ঈদ ঘোষণা করার কোন মানসিকতা আমাদের নেই এটা আল্লাহ জানেন এই জন্য তিনি দুই ঈদ সামনে করে এই আয়ারটাকে নাজিল করছে জানে যে এই লোকেরা তো ঈদ পালন করে ঈদ বানাবে না রসুরের উম্মত নিজের পক্ষ থেকে হলো ঈদ বানাবে না এই মানসিকতাই তাদের নেই আল্লাহ দয়া করে ওটাকে নাজেল করছেন ঈদের দিনে জুমা ঈদ আরাফা হাজিদের জন্য ঈদ তাহলে আমাদের ঈদ বানানোর কোনো প্রয়োজন নেই এই জব দিলেন হজরত ওমর ফারুক রাজি আল্লাহ আগু এখন আমাদের যেটা গবেষণার বিষয় চিন্তার বিষয় যে ওমর ফারুক রাজি আল্লাহ যে কথা বললেন আমরা ঈদ বানাই না যে কারণে ঈদের দিনে আগেরটা যারা ঈদ ছিল ওই দিনে আল্লাহ এই আয়ারটাকে নাজিল করছেন আমরা ঈদ বানাই না এই তালিমের উপরে উম্মতে মোহাম্মদিয়া কতটুক কায়েম আছে এই উম্মত কতটুক কায়েম আছে যে আমরা ঈদ বানাই না ঈদ বানানো ঈদ ঘোষণা করা আল্লাহর দায়িত্ব আল্লাহ যদি কোনো দিনকে ঈদ বানায় তা আল্লাহ বানাইতে পারে তিনি অহিদ দ্বারা জানাই দিবেন তার নবীকে আমরা সেদিন ঈদ পালন করব নিজেদের পক্ষ তো আমরা বানাই না এই কথার উপর আমরা কায়েম আছি তো খোঁজ নিয়ে দেখা যেতেছে তো কায়েম নেই আমরা বিভিন্ন কাফেরদেরকে দেখা দেখি নিজেরা ঈদ ঘোষণা করে দিচ্ছে নিজেরা বানানো ঈদ পালন করতেছে হিন্দুদেরকে দেখছি তারা জন্মাষ্টমী পালন করে খ্রিস্টানদের দেখা দিতেছে তারা বড় দিন পালন করে তাদের নবী ঈসা আলাম যাকে তারা আল্লাহর ছেলে বলে নাও তার জন্মদিনকে তারা বড় দিন হিসেবে পালন করতেছে এই ডিসেম্বরে গেল ইহুদারা ইহুদিরা তাদের এক নবী উজাইন তার জন্ম দিবস পালন করে বিভিন্ন কাফের সম্প্রদায় নবীদের জন্মদিন পালন করে ওইটা দেখা দেখি ওইটার অন্ধর অনুকরণ করতে যে আজকে মুসলমানরাও তাদের নবীর জন্ম দিবস পালন করতেছে এবং সেটাকে ঈদ ঘোষণা করছে আল্লাহ করে নাই রসুল করে নাই বারোই রবিউল আওয়ালকে আল্লাহ কোন ঈদ বলেন নাই রসুলও বলেন নাই এবং সম্ভব পারো না কারণ প্রসিদ্ধ কল হিসেবে সোমবারে জন্ম সোমবারে মৃত্যু আপনি ঈদ করবেন কিভাবে ঈদ কিভাবে করবেন ওইদিন তো মৃত্যু আছে আবার আমি ঈদ করলে লোকেরা বলবে যে এই লোকটা রসুলের মৃত্যুতে খুব খুশি হয়েছে কথা বল আবার যদি শখ দিবাস পালন করেন তাহলে বলে এই লোকগুলো রসুলের জন্মে দুঃখিত হয়ে শোক পালন করতে তো তারা ঘোষণাও করেন নাই ঈদ করার কোনো সুযোগ রাখেন নেই কোনো সুযোগ রাখেন নেই ইসলামে এগুলোর কোনো অবকাশ নেই 
অবকাশ কোন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে ইসলামে ঈদ হয় না বিভিন্ন ধর্মে ব্যক্তি কেন্দ্রিক ঈদ তাদের বড় কেউ জন্ম নিছে মৃত্যুবরণ করছে বা তারা স্বাধীনতা লাভ করছে একটা কিছু হয়েছে এই ব্যক্তি কেন্দ্রিক ঈদ ইসলামে যেহেতু ব্যক্তি পূজা নেই ইসলামে কোন ব্যক্তি পূজা নেই এখানে ইবাদত কেন্দ্রিক ব্যক্তির দাম হয়েছে ইবাদতের কারণে হাবি ইব্রাহিম আলাই সাল্লামকে আল্লাহ খলিল উল্লাহ বানিয়ে নিছেন আল্লাহ খলিল ওনার কোরবানির কারণে ওনার বিবির দৌড়াদৌড়িকে হাজার অঙ্গ বানাই দিছেন সেটা কোরবানির কারণে কোরবানির কারণে উনি আল্লাহ হুকম পালন করতে যে সন্তান জবাই করতে নিয়ে গেছিলেন ওটা হজের অঙ্গ হয়ে গেছে কিন্তু ওনার ব্যক্তির কারণে না আল্লাহর জন্য নিজের ছেলেকে কোরবানি করতে প্রস্তুতি নিয়েছিলেন আল্লাহর জন্য আল্লাহর হুকুম পুরা করার জন্য তাই আল্লাহ খুশি হয়ে ওটাকে হজের অংশ করে দিতে তো ওই জায়গায় শয়তানকে পাথর মারো উনিও সন্তানের বদলে দুম্বা কোরবানি করছিল তোমরাও করো একটাও ব্যক্তি কেন্দ্রিক না আল্লাহকে রাজি খুশি করার জন্য কোন ইবাদত করছে ওই ইবাদত থেকে আল্লাহ স্মরণীয় করে রাখছে হজের অংশ করে দিচ্ছে ইসলামে ব্যক্তি পূজা নেই ইসলামে ব্যক্তি পূজা নেই এই যে মুসলমানরা এই যে কাফারদেরকে দেখা দেখি এই যে মেলা দুন্নবী পালন করতেছে কাফারদের থেকে কিছু নিয়ে আসছে তরিকা নিয়ে আসছে এটা কোরআনেরও বিরুদ্ধে হলো হাদিসেরও বিরুদ্ধে হলো কোরআন বলছে যে তোমাদের জন্য আমি দিনকে পরিপূর্ণ করে দিচ্ছি যদি কাফেরদের থেকে আনতে হয় কিছু দাঁড় করে তাহলে ইসলাম পরিপূর্ণ থাকে কিভাবে কাফেরদের থেকে যদি কিছু ধার করে আনতে হয় জাকির নায়ক সকলকে বাইবেল পড়তে বলতেছে এবং সপ্তাহ একদিন গির্জায় যাইতে বলে আপনারা গির্জায় যান লিকচার শোনেন আপনারা তাহলে কোরআন পরিপূর্ণ হলো কিভাবে আল্লাহ তো এতে কোরআনকে পরিপূর্ণ বলে দিতে এরপর আর কিছু দরকার নেই তো মুসলমান গির্জা যাবে কেন মুসলমানের বাইবেল পড়ার কি ঠেকা আছে হুজুররা পড়তে পারে হিজুররা মুসলমানকেও দাওয়াত দেয় হিন্দুকেও দাওয়াত দেয় খ্রিস্টানকেও দাওয়াত দেয় সে পড়লে বলতে পারে তোমাদের কিতাবে তো আছে যে একজন শেষ কবি আসবে তো তারা মানো না কেন দাওয়াতে নিয়ে থেকেও পড়তে পারে কিন্তু ইসলাম সত্য কি না এটা বোঝার জন্য বাইবেল পড়ার কোনো দরকার নেই বেদ পুরাণ পড়ার কোনো দরকার নেই তরাত পড়ার কোনো দরকার নেই আমাদের নবী আল্লাহ সাল্লাম বলেছেন মোসালাম আমার নবুয়াতের পিরিয়ডে বেঁচে থাকতো তো ওনারও না যাতে কোনো রাস্তা ছিল না আমার সুন্নতের অনুসরণ করা ছাড়া কোন রাস্তা ছিল না তো মুসালা সালামের না যাতে কোন রাস্তা ছিল না সুন্নতের অনুসরণ ছাড়া তাহলে আমাদের ইঞ্জিন পড়া তরুত পড়ার দরকারটা কি নবীর কোন রাস্তা নেই তখন মাপ পাইতে হলে রসুলের সুন্নতকে মানতে হবে যদি রসুলের হাতে তিনি বেঁচে থাকেন আমাদের নবী কথা পরিষ্কার করে বলেছেন তার কোন রাস্তা ছিল না আমার অনুসরণ করা চাল সেটা তো আমাদের কাছে আছে রসুলের সুন্দর সেটা আমাদের তো বিধর্মীর থেকে কোনো কিছু আনার দরকার নেই বিধর্মীর দেখা দেখি কোনো কিছু করার দরকার নেই আজকে হ্যাঁ বারো রবে লাল বাতি জ্বালানো হইতেছে 
রাষ্ট্রের বাকি জ্বালানো হইতেছে হ্যাঁ মাহফিল করা হইতেছে তারপরে দিনে যশ্নে জুলুসে মিছিল বের করা হইতেছে সব কাফেরদের দেখা দিক আর ওটা করতে দেয় এই আয়াতকে অস্বীকার করা হইতেছে তাহলে দিন পরিপূর্ণ থাকলো না দিন পরিপূর্ণ করতে দেয় তারা কাফেরদের থেকে কর্জন নিয়ে আসছে না হুজুবিল্লাহ অপর থেকে হাদিসে রসুল্লাহাম বলতেছেন তোমরা এহুদ খ্রিস্টান হিন্দু এদের মুখালাফাত করো বিরুদ্ধাচারণ করো ওদের কোনো কিছু তোমরা গ্রহণ করবো না এহুদ খ্রিস্টান হিন্দু এদের কোন চাল চরিত্র এদের লেবাস পোশাক এদের আচার ব্যবহার এদের তরিকা তোমরা গ্রহণ করবো না গ্রহণ করলে আশঙ্কা আছে তোমার হাসর নাসর ওদের সাথে হতে পারে তাদের মতো লেবাস করো তাদের তরিকে খানা খাও তাদের তরিকে ঘর সাজাইছো রসুলের তরিকা বাদ দিয়ে দেখা যাবে এই লোকটা হয়তো ইমান নিয়ে মরতেও পারবে না তাদের তরিকাকে পছন্দ করছে তাদের তরিকার উপর মৃত্যু হবে আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন এই বিদ্ধর বিদ্ধ আনার কারণে একদিকে ওই আয়াতকে অস্বীকার করলো আমি দিনকে পরিপূর্ণ করে দিচ্ছি আর ওরা ওদের পরিপূর্ণ হয় নাই কিছু আনতে হবে আমাদেরকে হিন্দুদের থেকে খ্রিস্টানদের থেকে কিছু আনতে হবে তারা বুঝাইতে চায় যে আমাদের দিনের যে বিল্ডিং এর কিছু গাঁতনি খালি আছে ওই ইটগুলো এখান থেকে আনতে হবে আইনে পরিপূর্ণ করতে হবে না হজে বিল্লা কোরআনের বিরুদ্ধে তো করলো আর হাদিস আল্লাহ রসুল ইহুদ খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধাচারণ করতে বলছে যারা বিরুদ্ধাচারণ করলো না তাদের অনুকরণ করলো এই হাদিসের বিরুদ্ধে তারা কাজ করলো এই জন্য এই রবিউল আওয়ালকে কেন্দ্র করে অনেক মানুষ যা করতেছে এটার সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই কাফারদের দেখা দিক ইসলামে ব্যক্তি কেন্দ্রিক কিছু হয় না জন্ম দিবস মানে ব্যক্তি কেন্দ্রিক রসুলের জন্ম দিবস পালন করা মানে ব্যক্তি কেন্দ্রিক কিছু করা ব্যক্তি কেন্দ্রিক কিছু করা হবে না দেখেন না মা হাজেরার স্মৃতি হজের অংশ কিন্তু হাজেরার জন্ম দিবস পালন করা হয় মৃত্যু দিবস পালন করা হয় ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ ছেলেকে জবাই করতে নিয়ে গেছে এটা হজের অংশ হজের অংশ কিন্তু ওনার জন্ম দিবস পালন করা হয় ওনার মৃত্যু দিবস পালন করা হয় কোন নবীর সলক্ষ নবীর কোন নবীর জন্ম দিবস পালন করা হয় মৃত্যু দিবস পালন করা হয় করা হয় অন্য ধর্মে এই মৃত্যু দিবস আর জন্ম দিবস আর ঐতিহাসিক কিছু ঘটনা এইগুলো হল তাদের ঈদ তাদের অনুষ্ঠান তাদের অনুষ্ঠান করে ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওই হিসাবে যদি আমরা করতাম তাহলে প্রত্যেক দিন ঈদ করতে হতো আমাদের নবীর তেইশ বছর জীবনে কোনোদিন বাকি নেই যেদিন কোনো না কোনো আজীব ঘটনা না ঘটছে হয় কোনো মজেদা যায় রয়েছে চাঁদ দিখণ্ডিত হয়েছে পাথরে কথা কইছে পাথরে কথা বলছে গাছে আল্লাহ রসুলকে চেষ্টা করছে মেঘে ছায়া দিছে অনেক রসুলে ছায়া ছিল না ছায়া ছিল না কেন ছায়া তো ছিল ছায়া তো ছিল তো ছিল না যে বলে ছিল না এটা গলত কথা মেঘের কারণে ছায়াটা পড়তো না মেঘের কারণে রসুলের ছায়া পড়তো না এদিকে কেউ বুঝছে যে ছায়া ছিল ওটা দিয়ে নূরের তৈরি বোঝাই দিচ্ছে আর এক ভন্ডান আর এক গোমরাহি আর এক কুফুরি আকিদা সেটা ঐতিহাসিক ঘটনার উপর যদি 
অনুষ্ঠান হয়তো ঈদ হয়তো তাহলে এই পোড়া বছরে ঈদ থাকত কিন্তু ইসলামে এগুলো নেই ইসলামে ব্যক্তি কেন্দ্রিক কোন কিছু নেই সব ইবাদত কেন্দ্রিক ইবাদত কেন্দ্রিক এই আমি একটা আগে বললাম রমজানের তিরিশটা রোজা রাখা হয় এ শুক্রিয়া ঈদ উল ফেতের কোরবানি করা হয় হজ করা হয় তা শুক্রিয়া ঈদ উল আজহা সব ইবাদত কেন্দ্রিক ব্যক্তি কেন্দ্রিক ইসলামে কোন হ্যাঁ জন্ম বার্ষিকী মৃত্যু বার্ষিকী বিবাহ বার্ষিকী কত বার্ষিকী আছে কিছুই নেই এখানে আপনি যা করবেন সেখানে রসুলের তরিকা পালন করতে হবে খানা খাইবেন রসুলের তরিকা ঘুমাইতে যাবেন রসুলের তরিকা গোসল করতে যাইবেন রসুলের তরিকা টয়লেটে যাইবেন রসুলের তরিকা বাজার করতে যাইবেন রসুলের তরিকা বিবাহ করবেন রসুলের তরিকা একজনের সাথে সাক্ষাৎ করবেন রসুলের তরিকা যেখানে যাবেন রসুলের তরিকা তা আপনাকে তো চব্বিশ ঘন্টা রসুলের তরিকা ফলো করতে বলা হয়েছে চব্বিশ ঘন্টা কারণ এখানে হিন্দুদের বারো মাসে তেরো পূজা করে দিল আর সব হয়ে গেল এই সুযোগ তো নেই কেন বারো মাসে তেরো পূজা করে দিল দায়িত্ব শেষ রিস করেন তোমাদের খাওয়ার তরিকা কি করে আমাদের খাওয়ার কোনো তরিকা নেই তোমাদের ঘুমানোর তরিকা কি আমাদের ঘুমানোর কোনো তরিকা নেই কয়েকদিনের পত্রিকা দেখলাম তারা তাদের সরকারের কাছে না কার কাছে আবেদন করছে যে বিবাহ স্বাধীনতা পূর্ণাঙ্গ আইন বিধান দেওয়া হোক সরকারের কাছে আবেদন জানাইছে বিবাহ স্বাধীন ব্যাপারে পূর্ণাঙ্গ আইন দেওয়া হোক তার মানে তাদের সরিয়াতে কিছুই নেই কি খাবে যার যা মনে হচ্ছে খাইতেছে কেউ শুকর খাইতেছে কেউ কুকুর খাইতেছে কেউ বান্দর খাইতেছে কেউ সাপ খাইতেছে যা যা খাইতে আছে কোন আইন কারণ আর এক জন্তু আর এক জন্তু ইসলাম আমাদেরকে আলো দান করছে আমরা ক্লিয়ার বুঝছি এই জন্য আমাদের দিবস পালন করার কিছু নাই চব্বিশ ঘন্টা আমাদের নিয়ম নীতি দেওয়া হয়েছে সপ্তাহ সাত দিনের কাজ দেওয়া হয়েছে মাসের তিরিশ দিন কাজ দেওয়া হয়েছে বছরের তিনশো পঁয়ষট্টি দিন কাজ দেওয়া হয়েছে সারা জীবন আমাদেরকে আমল দিয়ে রাখা হয়েছে আমরা আবার ডে পালন করব করতে গিয়ে আলাদা ডে পালন করার কিছু নেই মৃত্যু বাড়ছে কি অমুক বাড়ছে কি বাপের জন্য পাশক তো দোয়া করতে হবে আপনি মৃত্যু বাড়ছে কি একদিন দোয়া করতে চান কেন মৃত্যু বার্ষিকী মানে বাপের জন্য একদিন দোয়া করবে পয়লা বার্ষিকী একদিন বাঙালি হয় সারা বছর ইংরেজ সারা বছর ইংরেজ আর একদিন কিছু করে জন্য বাঙালি হবে ধুতি পরে আর পান্তা ভাত খেয়ে বাঙালি হবে এটা তো একটা অনর্থক কাজ বেহুদা কাজ যদি সারা বছর ইংরেজ একদিন বাঙালি এ নাম করার দরকারটা কি ঠিক এরকম দিবস পালন করার কোনো অর্থ নেই কাজ করতে হবে কাজ তো চব্বিশ ঘন্টা দিয়ে রাখছে আল্লাহ কাহুজুর সময় কাটানোর জন্য কিছু পাই না তাতে টেলিভিশন দেখি আরে বাবা কালকে আপনার ফাইনাল পরীক্ষা আপনি সময় কাটানোর জন্য টেলিভিশন দেখতেছেন এই কথা মুসলমান বলে কিভাবে সময় কাটানোর জন্য টেলিভিশন দেখি তাকালে এত আমল দিয়ে রাখছে নামাজ পড়ো তেলাত করো জিকির করো মানুষকে দাওয়াত দাও ওলামাদের বয়ান শোনো বাপকে দেখো মাকে দেখো বিবিকে দেখো তাদের জরুরত শোনো এইসব দায়িত্ব পালন করার পরে তার তো সময় সব পড়বে কোন মুসলমান যদি আল্লাহ হুকুম পালন করতে চায় তো তার তো যেন সময় থাকবে না সে তার আল্লাহ কাছে দোয়া করে আল্লাহ আমার সময় বরফত দাও আমি তো সবগুলো করে পারতেছি না তুমি দাদা দায়িত্ব দিস সবগুলো তো করে পারতেছি না বাপরে দেখতে যাই তো বিবিকে দেখা হয় না 
বিবেকে দেখতে যায় তো বাবার খবর নেওয়া হয় না আরে তোরা সারি লাগে তার টাইম বিল করতে পারতেছে না আর এই লোক করতে দেয় তার সময় বেঁচে গেছে তার মানে নামাজ নেই তেলাওয়াত নেই জিকির নেই বান্দার হক আদায় করার কোন ফিকির নেই গাস নেই তবলিক নেই কিচ্ছু নেই হ্যাঁ বাচ্চাদের মতো খায় আর ঘুমায় তো এ সময় না কাটে কি করবে সময় কাটানোর জন্য কিছু পাইতেছে না আল্লাহ এত আমল দিয়ে রাখছে এবার এই কথা খাটায় তো আল্লাহ তালা আমাদেরকে বোঝার কৌফিক দান করুক যে আমাদের হায়ারটা খুব মূল্যবান জিনিস এটা সময়ের সমষ্টি সময়ের সমষ্টি প্রতি সেকেন্ডে কমে যেতেছে প্রতি সেকেন্ডে কমে যেতেছে আর আমরা কবর দিকে আগে যেতেছি আমরা জানা যা কান্দে করে নিয়ে যেতেছি তা আমরা ভাবতেছি না কালকে আমার লাশ হয়তো কান্দে করে লোকেরা নিবে তার জন্য আমার কি প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে কি প্রস্তুতি আছে আমরা ইমান শিখছি না আমল শিখছি কোনটা শিখছি কোনটা সই করছি না সোরা কেরাত সই করছি না নামাজ সই করছি কোনটা সই হয় নাই আর বলতে তাদের সময় কাটে দিই পারতে সোরা ভাতে সই নাই লোকটা সোরা ভাতে সই নাই আর আত্মা তো পড়তে পড়তে দাঁতি ভেঙে দেবে আর দোয়া কোন কোয়ালি তো অজ্ঞান হয়ে যাবে বলেন কেউ দেবে এত লম্বা দোয়া তো জিনেও পড়তে পারবে না দেখান তো কোন মুসলমান দোয়া কোন সৈবের পড়তে পারে এই লোকটা কিভাবে বলে আমি সময় কাটে দিই পারতেছে না টেলিভিশন কিনছি তুই আত্মায় তো জানো না তোর সোরা হাতে আসোই নেই তুই দোয়া কোন জানো না তুমি নামাজের ফরজ গুলো জানো না নামাজের সুন্নত গুলো জানো না আর তুমি পেটি তো তোর সময় কাটতেছে না তার মানে ইসলাম সম্পর্কে হান্ড্রেড পার্সেন্ট জাহেদ কিচ্ছু জানা নেই যদি জানা থাকতো তো সে ওটার জন্যই সময় দিয়ে কুল পেত না এই জন্য ভাবাদের আমাদের জিন্দিগির লক্ষ উদ্দেশ্য বুঝতে হবে আল্লাহ কেন বানাইছে কি দায়িত্ব দিয়ে বানাইছে মৃত্যুর পরে কোথায় দেখতে হবে কি জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে জব দিতে না পারলে কি শাস্তি হবে এগুলো জানে এখন থেকে কাজে লাগতে হবে সময়কে হিসাব করে করে কাজে লাগে আল্লাহ তালা আমাদের তৌফিক দান করুক সর্বশেষ কথা আপনারা সকলে জানেন আমাদের এই মসজিদ এখানে মুসাল্লি জায়গা ধরে না দোতলা করা হয়ে গেছে অনেকে জানেন কিনা জানি না তো ফিনিশিং এর কাজ বাকি আছে এই দোতলার কাজ অলটল সব হয়ে গেছে এগুলো করতে যে আমাদের কমিটি অনেক কয়েক লক্ষ টাকা ঋণ হয়ে গেছে ঋণ হয়ে গেছে করজ নিয়ে নিয়ে করছে তো এই জন্য এই মুহূর্তে আমাদের একটু সাইজের হাত বাড়াই দেওয়া তাতে আল্লাহর ঘর ঋণ গ্রস্ত না থাকে কমিটির লোকেরা প্রেশান না থাকে বাকি মাল আছে দোকানদারও বারবার প্রেশান করতেছে এই জন্য সমস্ত মুসাল্লি ভাইদের কাছে আমার আবেদন আপনারা নিজেরা এবং নিজের বন্ধু বান্ধবদেরকে নিয়ে এই দোতলার কাজটার জন্য কি খরচ হয়েছে আপনারা হিসাব নেন হিসাব নিয়ে এটাকে পুরা করার জন্য একটা উদ্যোগ দেন আপনাদের দানে আপনাদের সহযোগিতা দেখেন নিস্তলা কত সুন্দর হয়েছে তা আরামের সাথে বসে আপনারা কথা বলতে পারতেছেন যারা না দেখা পাইতেছি না তার তো দোতলায় গেছে ওখানে এখন আরামের সাথে বসে নামাজ পড়ার ব্যবস্থা হয় নাই তো অলটল হয়ে গেছে তো আপনারা মেহরবানি করে এই দোতলার কাজের জন্য একটু সাহায্যের হাত বাড়াই দেন কয়েক লক্ষ টাকা ঋণ হয়ে গেছে দোকানদারও প্রেশার দিচ্ছে একটু আপনারা আগে আসলে বলে যে একের বোঝা আট দশ জনের লাঠি কারো গায়ে লাগে না মেহরবানি করে আপনারা মসজিদের খেদত মানে কি আপনি জান্নাতের মধ্যে নিজের ঘর তৈরি করবেন যে বিল্ডিং আছেন এই বিল্ডিং আপনাকে থাকতে দিবে না এখন মরে গেলে এক্ষুনি নিচে নামাই দেবে গ্যারেজে রাখবে এত কষ্ট বানাইলেন সারা জীবনের সম্পদ কিন্তু আপনাকে আর থাকতে দিবেন আপনার বিবি বলবে ভয় লাগতেছে ছেলেরা বলবে ভয় লাগতেছে হ্যাঁ সবাই খালি ভয় পাইতে আছে তাড়াতাড়ি আপনাকে নামাই দিবে গ্যারেজে ও 
ওখান থেকে গরু স্থানে এই জন্য ভাই আসলে যেখানে থাকতে হবে ওখানে বিল্ডিং এর ব্যবস্থা করি আমরা আর সেই ব্যবস্থা মানে এই মসজিদে দান করা আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে তৌফিক দান করুক এবং কবুল করুক মাল তো আছে কিন্তু আল্লাহ অনেকে কবুল করে না অনেকের টা নেয় না আমরা যেন সেই কাতারে না পড়ি আল্লাহ আমাদেরটা কবুল করেন ও আখের আওয়ানা আনিল হামদুল্লাহ রবুল আলম